பாக்க இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு ஆறு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்து நல்ல ஸ்மூதான ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த உப்பு சேர்க்கறனால நம்ம பொட்டேட்டோஸ் வந்து சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வெந்துடும் இப்போ நான் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு பேபி பொட்டேட்டோஸ் இருக்கும்ல குட்டியான பொட்டேட்டோஸ் அது சேர்த்துருக்கேன் நான் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பொட்டேட்டோஸை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பக்கம் நம்ம நல்லா வதக்கிட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் நான் இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கல அந்த எண்ணெயிலேயே வதங்க வேண்டியது இதை அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கிளறி விட்டுடலாம் இந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் வந்து ப்ரான்ஸுக்கு ஈக்குவலாக டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னொரு பேனில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நம்ம ஆரம்பத்துலேயே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரு மசாலா அதை இப்போ சேர்த்துடலாம் அதை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பக்கம் வதக்கினா போதும் லேசாக சூடேறி அது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இதில் ப்ரான்ஸு சேர்த்துடலாம் இதில் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நான் அது திரும்பவும் தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் மசாலா ரெண்டு நிமிஷம் பக்கம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நான் ஒரு கிலோ ப்ரான்ஸ் சேர்க்குறேன் நான் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மசாலா அந்த ப்ரான்ஸில் கோட்டானா போதும் ஜென்ரலாக தவா ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மீட் அது இறாலாக இருந்தாலும் சரி சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி அதில் நம்ம ட்ரையாக இல்லை மசாலாஸும் போட்டுட்டு தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவோம் அது நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குமே தவிர உள்ளார வந்து ஒரு மாதிரி ரஃபாக இருக்கும் பட் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்டில் அதை கோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தவாவில் ஃப்ரை பண்ணினோன்னா வெளியில் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளார அவ்வளோ ஜூஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு இது நம்ம அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் நான் நான்ஸ்டிக் தவாவில் செய்கிறனால அது இன்னும் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்குது பட் நார்மலான தவாவில் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதை ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது இன்னொரு ஸ்டவ்வில் நான் ஒரு தவாவில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு பட்டை கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஒரு டிப் தரேன் நம்ம இந்த மாதிரி தவா ஃப்ரை இல்லைனா டீப் ஃப்ரை எது பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கிட்டா அந்த ஆயிலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் இறங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சீக்கிரமாக கிறிஸ்பியாக நம்ம சேர்த்துருக்க பொருள் வெந்துடும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் காரம் உங்களுக்கு தகுந்தாப்பில் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எண்ணெய் ரொம்ப சூடாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துடணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெய் சூடு ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துடணும் அதே போல் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து இது கருகிடாமல் 
வறுத்துடணும் அப்போ தான் நமக்கு கலரும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது மசாலாவில் நம்ம கோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ப்ரான்ஸு அது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் இருக்க தண்ணிலாம் வற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஃப்ரை பண்ண தண்ணி வற்றி எண்ணெய் விட ஆரம்பிக்குது இது ஃபுல்லாக நல்லா ஒரு ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடுவோம் பேபி பொட்டேட்டோஸும் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு செம்ம கிறிஸ்பியாக மாறிட்டுருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஆயிலில் சேர்த்துருந்த உப்பு போதுமானதாக இருந்தது உங்களுக்கு உப்பு பற்றலைனா இந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க பொட்டேட்டோஸ் செம்ம கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு உங்களுக்கு கலர் பார்த்தா தெரியும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மிளகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்படி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் சூப்பர் கிறிஸ்பியாக வந்து குக் ஆகிடுச்சு தவாவில் ஃப்ரை ஆகிட்டு இருந்த ப்ரான்ஸும் கிட்டத்தட்ட வத்திருச்சு எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு செம சூப்பரான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு பாருங்கள் இது ரொம்ப ட்ரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை எடுத்து அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸோடு சேர்த்துடலாம் இதில் நம்ம மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம டிஷ்ஷஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த உருளைக்கிழங்க ஒரு சைடு ஃப்ளேமில் வச்சு ஸ்லோவாக நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி பண்ணினா தான் நம்ம இந்த ப்ரான்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளார உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடும் இல்லைனா ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் அந்த ப்ரான்ஸை இந்த உருளைக்கிழங்குக்குள்ளார ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இது ஒரு ஒன் பாட் ரெசிபி கிடையாது அப்படின்றனால உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தோணலாம் பட் நீங்கள் இது ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக விட மாட்டிங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க இதில் இந்த பொட்டேட்டோஸும் இந்த ப்ரான் மாதிரியே தான் இருக்கும் பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பேபி பொட்டேட்டோஸும் ப்ரான்ஸும் சூப்பராக பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு தண்ணி வற்றி எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ப்ரான்ஸை தோசை தவாவில் தான் வதக்கணும் அதுதான் ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் பேனில் பண்ணுறதை விட தோசை தவாவில் வறுத்து பாருங்கள் அது அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஹீட் வந்து அவ்வளோ ஈவனாக பரவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால் சூப்பர் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடும் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் தூவிட்டு எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சம் ஸ்பீஸ் பண்ணி விட்டுட்டா சூப்பரான ப்ரான் பேபி பொட்டேட்டோ தவா ஃப்ரை ரெடி இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறந்துடாதீங்க இது உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் நிலா சோறு நமக்கு சோறுதான் முக்கியம் ஸ்டே டியூன்ட் தேங்க்யூ